ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಾಂತೇಶ್ವರಿ ಕಂಠಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ವೇಡ್ ಒಂದಿದೆ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಮಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ಎಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮಷಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇ ಆರ್ ಪಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಮ ಎಂಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಕೋ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಮೋ ಥೆರಪಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮೋಲ್ ಥೆರಪಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕ್ಯೂಮೋಥೆರಪಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋಬಹುದು ಬಿ ಪಿ ಎಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಹೃದಯರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಇವತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಆ್ಯಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಈಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಓ ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಓ ಟಿನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜರಿಸು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ
ಯಾದಗೀರ್ ಮತ್ತು ಬಿದರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಯದೇವಾಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾದಗೀರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಿದರ್ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾನಿಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿದ್ದಂಥ ವೈದ್ಯರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊಸಮನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಹಬಾದ್ನ ವಿಜಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಜನರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಹಾಬಾದ್ನ ವಿಜಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರೆಲ್ಲ ದಡ್ಡರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಥೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಹಬಾದ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಮಹಿಳೆಯರು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ದಶ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವಿಜಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಗ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಯುವ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಗ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಜನಪದ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಥೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಸಹ ತೋರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಸತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಜಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶೇಖ್ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಕಲಬುರಗಿ ತೊಗರಿ ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆ ಇದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ತೊಗರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಬಾರದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ವರ್ಷ ಬಂಪರ್ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಐದ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ರೈತರಲ್ಲಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದಿಂದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತೊಗರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರರಿಂದ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಆಗ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೊ
ಮೊದಲು ಪಹಣಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಈಗ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆ ವಾರ ಸರಿದಿ ಬರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ರೈತರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಆದರೆ ಮಂಡಳಿಯು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿ ನ್ಯಾಫೆಡ್ಗೆ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ನ್ಯಾಫೆಡ್ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಿದಾಗ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯನ್ನ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ರೈತರಿಂದ ಬಂದಂಥ ತೊಗರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಇದು ಮಾಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಗ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮೂರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ದಿವಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವಸದ ಸಭೆ ನಡೀತು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಬಾದ್ ಇವು ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತೆರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಅಂತ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಟ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕುಂಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಈಗ ನಾವು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಏನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಇದೆ ಆರುನೂರರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಕುಂಟಲ್ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾದರೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋದ್ರ ದೃಷ್ಟಿದಿಂದ ಈಗ ಕಾಟ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುರೇಶ್ ಚಿನ್ಗುಂಡಿ ಜೊತೆ ಆರ್ ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಕಲಬುರಗಿ ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಯಾವತಿಯವರ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಸ್ವಿಪಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿಜಿಯವರ ಅರವತ್ತೊಂದನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೆಜಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು
ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ್ ಬೋಧನ್ಕರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಎಂಎಂ ಖಾನ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ಮಹಾದೇವಿ ಭೀಂಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜರುಗಿತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಜನವರಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೈನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯವರು ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳವರೆಗೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುವರಾಜ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದ ಹದಿನೇಳರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಕೌಟ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಶಹಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ 
ತೊಗರಿ ಬಂಬರ್ ಬೆಳೆ ಇದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರದ ತೊಗರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಂದು ಆರೋಪ ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಯಾವತಿಯವರ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಚರಣೆ ಪಡಿತರ ಕೂಪನ್ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇತೃತ್ವ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋ